ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും വെൽക്കം ടു ഇൻഫോ ഫോർ ലൈഫ് ചാനൽ അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ ഒരു ട്രാവലോഗാണ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മളൊരു ക്രൂയിസ് ട്രിപ്പ് പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള ഒരു വീഡിയോ ആണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസത്തെ ഒരു ട്രിപ്പാണ് മൂന്ന് നൈറ്റും ഫോർ ഡേയ്സും ഉള്ള ഒരു ട്രിപ്പായിരുന്നു അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഡേ ബൈ ഡേ നമുക്ക് വീഡിയോസായിട്ട് ഇടുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ക്രൂയിസ് ഷിപ്പിനെ കുറിച്ച് അറിയേണ്ട കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു ട്രിപ്പ് പലർക്കും വളരെ താല്പര്യമുള്ള ഒരു ഇതാണ് ക്രൂയിസ് ഷിപ്പ് നമ്മൾ ക്രൂയിസ് ഷിപ്പിൽ ട്രിപ്പ് പോകാമെന്ന് പറയുന്നത് പ്രത്യേകിച്ച് നമുക്ക് ലക്ഷദ്വീപിലേക്കൊക്കെ പോകുമ്പോൾ വളരെ പ്രകൃതി മനോഹരമായിട്ടുള്ള സ്ഥലങ്ങളും കാണാൻ നമുക്ക് ആഗ്രഹിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള സ്ഥലങ്ങൾ ഒരുപാടുള്ള ഒരു യാത്രയാണ് ഈ ക്രൂയിസിൻ്റെ യാത്ര അപ്പോൾ ഈ ക്രൂയിസിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ ബുക്ക് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ഏതൊക്കെ തരത്തിലുള്ള യാത്ര പാക്കേജുകളാണ് അവൈലബിൾ ഉള്ളത് ഏതൊക്കെ തരത്തിലുള്ള റൂമുകളാണ് അവൈലബിൾ ഉള്ളത് അങ്ങനെയുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് എല്ലാം നമ്മൾ ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും അപ്പം നമുക്ക് ഈ വീഡിയോൻ്റെ ഓരോ ദിവസത്തെയും വീഡിയോകൾ നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റായിട്ട് ഇടുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇനി ഈ കാണുന്ന ടെൻറ്റുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൽ ഈ ഷെഡുകളിലാണ് ഇവർ ക്രൂയിസിൻ്റെ അവരുടെ കുറച്ച് ജോലിക്കാർ അവിടെ നിന്ന് നമ്മളെ നമ്മുടെ ഡോക്യുമെൻസ് ഒക്കെ വെരിഫൈ ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് ടെർമിനലിൻ്റെ അകത്തോട്ട് കടത്തി വിടുന്നത് ഈ ഒരു വെരിഫിക്കേഷനിൽ ഒരു മെയിനായിട്ട് നോക്കുന്നത് നമ്മളുടെ ടിക്കറ്റ് ഉണ്ടോ അതുപോലെ തന്നെ ടിക്കറ്റിൻ്റെ കൂടെ ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നവരുടെ ആധാർ കാർഡോ അല്ലെങ്കിൽ ഐഡൻറ്റി ഐഡൻറ്റിറ്റി ഏതാണ് വെരിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഡോക്യുമെൻ്റ് ഉള്ളത് അത് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ വാക്സിനേഷൻ രണ്ട് ഡോസും എടുത്തിട്ടുള്ളവരാണോ അങ്ങനെയുള്ള നമ്മുടെ ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് എല്ലാം ക്രോസ് വെരിഫൈ ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് അവർ നമുക്ക് അവിടെ നിന്ന് ടോക്കൺ തരുന്നത് അപ്പോൾ അവിടെ നമുക്ക് ഓൺ ബോർഡിങ് ടൈം തന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു മണി തൊട്ട് മൂന്ന് മണി വരെയായിരുന്നു ഉച്ചയ്ക്ക് ഒരു മണി തൊട്ട് മൂന്ന് മണി വരെയാണ് ഓൺ ബോർഡിങ് ടൈം വന്നിരിക്കുന്നത് അതായത് ഫൈവ് ഓ ക്ലോക്കിനാണ് ഷിപ്പ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അതിനും രണ്ട് മണി മണിക്കൂർ മുൻപ് ഓൺ ബോർഡിങ് തീരും അപ്പോൾ ആ രീതിയിലാണ് ഇതിൻ്റെ ഓൺ ബോർഡിങ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓൺ ബോർഡിങ് എല്ലാം കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു കാർഡ് തരും നമ്മൾ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് ഡെബിറ്റ് കാർഡൊക്കെ പോലെയുള്ള ഒരു കാർഡ് തരും ആ കാർഡ് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഷിപ്പിൻ്റെ അകത്ത് എന്ത് ട്രാൻസാക്ഷനും നടത്തുന്നത് ക്യാഷ് ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ഇല്ല കംപ്ലീറ്റ് ഈ കാർഡ് വെച്ചിട്ടാണ് നമുക്ക് എന്ത് ട്രാൻസാക്ഷനും നടക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അതുപോലെ അതിൻ്റെ അകത്ത് ചാർജബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് ഫെസിലിറ്റീസ് ഉണ്ട് സ്പാ ഉണ്ട് കസീനോ ഫുഡ് ചാർജബിൾ ഫുഡ് ഉള്ള റെസ്റ്റോറൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ ഫീച്ചേഴ്സിനും ഈ ഒരു കാർഡ് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ പേയ്മെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു ക്രൂയിസ് ഷിപ്പ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇത് ഇന്ത്യയിലെ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയൊരു ക്രൂയിസ് ഷിപ്പാണ് ഇത് ഈ ഒരു സർവീസ് നടത്താൻ തുടങ്ങിയിട്ട് പത്ത് മുപ്പത് വർഷത്തിനും കൂടുതലായി പക്ഷെ ഇന്ത്യയിൽ വന്നിട്ട് രണ്ട് മൂന്ന് വർഷമേ ആയിട്ടുള്ളൂ ഇത് കരീബിയൻ ക്രൂയിസസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വലിയ ക്രൂയിസ് ഷിപ്പ് നെറ്റ്വർക്കിൻ്റെ ഭാഗമായിരുന്ന ഷിപ്പാണ് ഇതിൻ്റെ ഷിപ്പിൻ്റെ പേര് എം വി എംബ്രസ് എംബ്രസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഷിപ്പാണിത് വളരെ വലിയ ഒരു ഷിപ്പാണ് നമുക്ക് അതിൻ്റെ അടുത്ത് കിടക്കുന്ന ലക്ഷദ്വീപിൻ്റെ ഷിപ്പുകളൊക്കെ കാണുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം അത് വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഇത് ഒരുപാട് ലെങ്ത്തും അതുപോലെ തന്നെ വിഴുത്തും ഒക്കെയുള്ള ഒരു ഷിപ്പാണ് ഈ കൊർഡീലിയയുടെ എംബ്രസ് എന്ന് പറയുന്ന ഷിപ്പ് ഇതിനകത്ത് ഏകദേശം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ് മുറികൾ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ് പേർക്ക് ഓൺ ബോർഡ് ചെയ്യാവുന്ന സൗകര്യമുണ്ട് അതുകൂടാതെ ക്രൂ മെമ്പേഴ്സ് ജോലിക്കാർ ഒരുപാട് പേർക്ക് താമസിക്കാം മെഡിക്കൽ മെഡി ഇത് ഹോസ്പിറ്റൽസ് ഉണ്ട് അതിൻ്റെ അകത്തൊരു ഹോസ്പിറ്റലുണ്ട് ഫുഡ് കോർട്ട്സ് രണ്ട് മൂന്ന് ഫുഡ് കോർട്ട്സ് ഉണ്ട് ജിമ്മുണ്ട് കസിനോ ഉണ്ട് സ്വിമ്മിങ് പൂൾ അങ്ങനെ എല്ലാ ഫെസിലിറ്റീസും ഉള്ള ശരിക്കും ഒരു ഫൈവ് സ്റ്റാർ ഹോട്ടലിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് ഉള്ള ഒരു ഷിപ്പാണിത് ഈ ഒരു കാർഡ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് വേണം നമ്മളിപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ ചാർജബിൾ ആയിട്ടുള്ള എല്ലാം നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ കാർഡ്
അപ്പോൾ ഓൺ ബോർഡിങ് എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഫോട്ടോസ് എടുക്കും അവിടെ ടെർമിനൽ വെച്ച് നമ്മൾ ഫോട്ടോ എടുത്ത് എല്ലാം വെരിഫൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കാർഡ് പ്രിൻറ്റ് ചെയ്ത് അതിൽ നമുക്ക് പൈസ ചാർജ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എമൗണ്ട് അതിൽ ഇട്ടതിന് ശേഷം ആണ് നമ്മളെ ഇതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് കടക്കുന്നതിന് സമ്മതിക്കുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് ഈ എമൗണ്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് നമ്മൾ ഓഫ് ബോർഡ് ചെയ്യുന്ന മുംബൈ പോർട്ടലിലാണെങ്കിൽ അവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് അത് റീഫണ്ട് ചെയ്യുന്നതുമാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങളൊന്നുമില്ല നമുക്ക് റീഫണ്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു എമൗണ്ടാണ് ഈ ചാ കാർഡിൽ കയറ്റുന്നത് അവിടെ നിന്ന് നമ്മളെ ഈ ഷിപ്പിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് വരുന്നത് നമുക്ക് ബാറ്ററി കാറുണ്ട് ഇതുപോലെ നടക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളവർക്കും പ്രായമായവർക്കും കുട്ടികൾക്കൊക്കെ നമുക്ക് ഈ ബാറ്ററി കാർ യൂസ് ചെയ്ത് അവർ ഷിപ്പിൻ്റെ എൻട്രിയിൽ അവിടെ വരെ കൊണ്ടുവരും അടുത്ത് വരുമ്പോൾ ഒരുപാട് വലിയൊരു ഷിപ്പാണ് ഷിപ്പിൻ്റെ എൻട്രൻസിൽ അവർ ക്യാമറ അലൗ ചെയ്യുന്നില്ല ഒരു ഒരു റെസ്ട്രിക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമുക്ക് ഇനി അകത്ത് കയറിയിട്ടുള്ള കാഴ്ചകൾ കാണാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓൺ ബോഡി ഇത് അകത്ത് കയറിയിരിക്കുന്നത് സെക്കൻഡ് ഫ്ലോർ അല്ലെങ്കിൽ സെക്കൻഡ് ഡെക്കിലാണ് ഇവർ നമ്മളെ അതിൻ്റെ എൻട്രൻസ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ആ സെക്കൻഡ് ഫ്ലോറിൽ എല്ലാവരും അകത്തോട്ട് കയറി മുകളിലോട്ട് പോകാൻ നിൽക്കുകയാണ് ലിഫ്റ്റ് ലോബി നാല് ലിഫ്റ്റ് ലിഫ്റ്റുള്ള ലോബിയിലോട്ടാണ് നമ്മൾ കയറുന്നതെന്ന് വെച്ചാലും ഒരുപാട് പേര് ലിഫ്റ്റ് വെയിറ്റ് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ സൈഡിൽ തന്നെ നമുക്ക് ചെറിയ സ്റ്റെയർ കേസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതിൽ കൂടി നമുക്ക് മുകളിലോട്ട് കയറാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒന്ന് രണ്ട് ഡെക്ക് എങ്ങനെയുണ്ട് അതിൻ്റെ ഡെക്കൊക്കെ നമുക്ക് കാണണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സ്റ്റെപ്പ് കയറി നമുക്ക് കാണാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ സെക്കൻഡ് ഫ്ലോറിലാണ് അതിൻ്റെ മെഡിക്കൽ ഫെസിലിറ്റീസ് ഉള്ളത് ഹോസ്പിറ്റൽ പോലെ ഒരു ചെറിയൊരു എന്തെങ്കിലും എമർജൻസിയൊക്കെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ചെറിയൊരു ഹോസ്പിറ്റൽ സെറ്റപ്പാണ് സെക്കൻഡ് ഫ്ലോറിലുള്ളത് അപ്പോൾ അവിടെ നിന്നാണ് നമ്മൾ തേർഡ് ഫ്ലോറിലോട്ട് കയറി വന്നത് ഇതുപോലെ ഓരോ ഡെക്കിലും പലതരം ഫെസിലിറ്റീസ് ഉണ്ട് എല്ലാം നമുക്ക് ആ ലിഫ്റ്റ് ലോബി തന്നെ ഓരോ ഫ്ലോറിലും ഇത് എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് ഓരോ ഫ്ലോറിലും അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒരു സ്ഥലം അറിയാതെ കൺഫ്യൂഷനൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ ഫെസിലിറ്റീസും നമ്മൾ പോകുന്ന വഴിയിലെല്ലാം ബോർഡുകളും എന്തൊക്കെയാണ് ആ ഒരു ഫ്ലോറിലുള്ളത് അതല്ലെങ്കിൽ എന്തൊക്കെ ആക്ടിവിറ്റീസാണ് അവിടെ നടക്കുന്നത് അങ്ങനെ പല ഡിസ്പ്ലേ ബോർഡുകൾ നമുക്ക് എല്ലായിടത്തും കാണാൻ സാധിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഒരുപാട് സ്റ്റാഫ് ഉണ്ട് ക്രൂസ് നമുക്ക് എവിടെ നോക്കിയാലും ഇതിൻ്റെ സ്റ്റാഫാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് അവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ ലിഫ്റ്റിൽ കയറി അടുത്തൊരു ലിഫ്റ്റിൽ കയറിയിട്ടാണ് നമ്മൾ എയ്ത്ത് ഫ്ലോറിലേക്ക് എയ്ത്ത് ഡെക്കിലാണ് നമ്മുടെ റൂമായിരുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് എയ്ത്ത് ഡെക്കിലേക്ക് നമ്മൾ ഈ ലിഫ്റ്റിൽ പോവാണ് വളരെ മനോഹരമായിട്ടുള്ള ലിഫ്റ്റും ഫെസിലിറ്റീസും ഒക്കെയാണ് ഒരു മുപ്പത് വർഷം മുൻപ് നിർമ്മിച്ച ഒരു ഷിപ്പാണ് ഇതെന്ന് നമുക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ തന്നെ വളരെ പ്രയാസമാണ് കാരണം ഇത് പുറത്തൊക്കെ ഉള്ള ലേറ്റസ്റ്റ് ക്രൂയിസ് ഷിപ്പുകൾ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഇത് കാലഹരണപ്പെട്ടതാണെന്ന് പറയേണ്ടി വരും പക്ഷേ അതുപോലും നമ്മളുടെ ഇവിടുത്തെ ഒരു ലേറ്റസ്റ്റ് ടെക്നോളജി അല്ലെങ്കിൽ ലേറ്റസ്റ്റ് ഫീച്ചേഴ്സ് എല്ലാം ഉള്ള ഒരു പഞ്ചനക്ഷത്ര ഹോട്ടലിനോട് കിടപിടിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു ഷിപ്പാണിത് അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് സൈഡിലത്തെ വിൻഡോസ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഗ്ലാസ് ഫുൾ ഗ്ലാസ്സാണ് എല്ലാ ഫ്ലോറിൻ്റെയും ലോബി അവിടെ നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് നല്ല വ്യൂ ഒക്കെയാണ് കൊച്ചിയുടെ വ്യൂ ഒക്കെ കാണാം അതുപോലെ തന്നെ നന്നായി ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന പൂക്കളും ടേബിൾസും എല്ലാം വളരെ മനോഹരമാണ് അല്ല അപ്പോൾ ഓരോ ഫ്ലോറിലും ഇതുപോലെ ലോബിയിൽ ഓരോരോ ഫീച്ചേഴ്സാണ് ഓരോ ഓരോരോ ഫെസിലിറ്റീസ് അവർ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ചിലയിടത്ത് ചെസ്സ് കളിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ കാർഡ് കളിക്കാനുള്ള സ്ഥലങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ലൈബ്രറി അങ്ങനെ ഓരോ ഫ്ലോറിലും ഓരോ ഫീച്ചേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഫെസിലിറ്റീസ് അവർ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഓരോ ഡെക്കിൻ്റെയും നമുക്ക് അവിടെ ഒരു ഹെൽപ്പ് സെൻറ്റർ പോലെ
നമുക്ക് വൈഫൈ ഒന്നും വളരെ ഉപകാരപ്രദമാണെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല നമുക്ക് അത്യാവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ഉപയോഗിക്കാൻ വാട്സപ്പ് ജസ്റ്റ് മെസ്സേജസ് ഒക്കെ കാണാൻ മാത്രമേ നമുക്കത് ഉപകാരപ്രദമാവുള്ളൂ അതുപോലെ ഇതിൻ്റെ അകത്തെ റൂമുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലുള്ളത് ഇതിൽ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലുള്ളത് ഇൻറ്റീരിയൽ റൂമുകളാണ് ഇൻറ്റീരിയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിൻ്റെ വിൻഡോ ഉണ്ടായിരിക്കില്ല റൈറ്റ് സൈഡിലുള്ളത് ഇപ്പോൾ വിൻഡോ ഉള്ള റൂംസാണ് അതായത് വിൻഡോ നമുക്ക് പുറത്ത് കാഴ്ചകളൊക്കെ കാണാവുന്ന ഓഷ്യൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് റൂമുകളാണ് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലുള്ളത് ഓഷ്യൻ ഇൻറ്റീരിയർ റൂംസാണ് അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും റൂമുകളും തമ്മിൽ നമുക്ക് റേറ്റിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട് അതിന് മുകളിലുള്ള സ്യൂട്ട് റൂംസ് ഉണ്ട് അതാകുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടെ റേറ്റ് വ്യത്യാസമുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിലൊക്കെ കാർഡ് ഇട്ട് എൻ്റർ ചെയ്യുന്ന റൂംസാണ് ഇതാണ് റൂമിൻ്റെ വ്യൂ നമുക്ക് രണ്ട് ബെഡ് തന്നിട്ടുണ്ട് രണ്ട് ബെർത്തും അതിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെയുണ്ട് അതുപോലെ ഇതാണ് ടോയ്ലറ്റ് ചെറിയ ടോയ്ലറ്റ് ആണ് ഇതിലൊക്കെ സ്യൂട്ട് റൂംസിലൊക്കെ നമുക്ക് വലിയ ടോയ്ലറ്റ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് ടിഷ്യൂ പേപ്പറാണ് ഇവർ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് ഫോസ് ഷവർ ഒന്നും ഉണ്ടായിരിക്കില്ല അതുപോലെ തന്നെ ഇതിലത്തെ ഇതിൽ വേസ്റ്റ് ഇടുന്നതിനൊക്കെയുള്ള ഫെസിലിറ്റീസ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ടിഷ്യൂ പേപ്പർ നമുക്ക് ഇടുന്നുണ്ട് ബിന്ന് പിന്നെ ഇത് നമ്മുടെ ഷവറാണ് ഷവറിൽ നമുക്ക് കുളിക്കുന്നതിന് ഹോട്ട് വാട്ടറും കോൾഡ് വാട്ടറും ഒക്കെ ഉള്ള ഷവറാണ് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നമുക്ക് ബക്കറ്റോ കപ്പോ ഒന്നും ഉണ്ടായിരിക്കില്ല അപ്പം നമ്മൾ ഒരു ബക്കറ്റും കപ്പൊക്കെ കൊണ്ടുപോകുന്നത് നല്ലതാണ് പിന്നെ അത്യാവശ്യത്തിന് ഷവർ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ടോയ്ലറ്റിൻ്റെ ക്ലോസറ്റിൻ്റെ അവിടേക്ക് എത്തുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു ഷവറാണ് ഇത് എങ്കിലും നമുക്ക് വെള്ളം എടുക്കുന്നതിന് സൗകര്യത്തിന് വേണമെങ്കിൽ ഒരു ബക്കറ്റൊക്കെ കൈപിടിക്കുക ഞങ്ങളിതുപോലെ ഒരു പോർട്ടബിൾ ബക്കറ്റ് ആമസോണിൽ നിന്ന് ഓർഡർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇത് വളരെ ഹെൽപ്പ്ഫുള്ളായിരുന്നു കാരണം നമുക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം ഒരു പത്ത് ലിറ്റർ വെള്ളമൊക്കെ നമുക്കിതിൽ കൈപിടിക്കാം ബാഗിൽ മടക്കി ജസ്റ്റ് പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഒരു ഷീറ്റ് പോലത്തെ ഒരു മെറ്റീരിയൽ കൊണ്ടുള്ള ബക്കറ്റായിരുന്നു അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ബക്കറ്റൊക്കെ കൈപിടിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഉപകാരപ്രദമായിരിക്കും പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഷവർ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ എല്ലായിടത്തും കാണുന്ന പോലെയുള്ള ഒരു ഷവർ അല്ല ഇതിൻ്റെ ഹൈറ്റ് നമുക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതുപോലെ തന്നെ ചൂട് വെള്ളവും തണ ഹോട്ട് വാട്ടർ ആൻഡ് കോൾഡ് വാട്ടർ നമുക്ക് മിക്സിങ്ങും അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇപ്പോൾ ഇത് കണ്ടോ ഈ ഒരു ബട്ടൺ ഇവിടെ ഒരു ബട്ടൺ ഉണ്ട് ഈ ഒരു ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഹൈറ്റ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇപ്പോൾ ഉയരമുള്ളവർക്കും ഉയരമില്ലാത്തവർക്കും എങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ബട്ടണാണത് അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ ഒരു ആംഗിൾ എത്ര ലെവൽ ചെരിഞ്ഞ് ആ പൈപ്പ് ആ ഒരു ഷവർ ഇരിക്കണം എന്നുള്ള ഒരു ആംഗിൾ നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യാം അതിനുള്ള ഒരു ഫീച്ചർ ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഹോട്ട് വാട്ടർ കോൾഡ് വാട്ടറിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് വരുന്നത് ഭിത്തിയോട് ചേർന്നിട്ടൊരു ചെറിയൊരു ഇതാണ് പെട്ടെന്ന് കാണില്ല അതുപോലെയുള്ള ഒരു ഫീച്ചറാണ് അതിന് അതുപോലെ തന്നെ ഈ നോബാണ് അതിൻ്റെ കൺട്രോൾ സ്പീഡ് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് വെള്ളം വെള്ളം എത്രത്തോളം ഫോഴ്സിൽ വരണമെന്നുള്ള ഇത് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് നടുവിലുള്ള ഒരു നോബാണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഇത്രയും ഒരു ഫെസിലിറ്റീസാണ് ഈ ഒരു ഷവർ സിസ്റ്റത്തിലുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ലിക്വിഡ് സോപ്പും ചെറിയൊരു സോപ്പും ഒക്കെ അവർ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് ഡെയിലി അവർ മാറ്റി വയ്ക്കുന്നതാണ് പിന്നെ നമുക്ക് ബങ്കർ അല്ലെങ്കിൽ ബെർത്ത് പോലെയുള്ള ബെഡിന് കുട്ടികൾക്കൊക്കെ കയറി കിടക്കാൻ പറ്റുന്ന ഇങ്ങനെയുള്ള ബെഡ് വളരെ സൗകര്യപ്രദമാണ് കുട്ടികൾക്കൊക്കെ വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിരിക്കും അതിനൊരു ചെറിയൊരു ലാഡറും ഒക്കെ നമുക്ക് റീ പോർട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള ചെറിയ ലാഡറും ഒക്കെ അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെയുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഷിപ്പിൽ മാൻഡേറ്ററി ആയിട്ട് നമുക്കൊരു സേഫ്റ്റി ഒരു ഗൈഡൻസ് നമുക്ക് തരും അത് മസ്റ്റർ മസ്റ്റർ ഡെക്കുകളുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഡെക്കിൽ നമുക്ക് അസംബിൾ ചെയ്തിട്ട് കയറുന്ന അന്ന് തന്നെ കയറി ഉടനെ തന്നെ നമുക്കൊരു അനൗൺസ്മെൻറ്റ് വരും അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ സമയത്ത് ഈ ഡെക്കിൽ പോയിട്ട് അവരൊരു ക്ലാസ് തരും എങ്ങനെയാണ് ഈ സേഫ്റ്റിയുടെ ആ ഒരു ലൈഫ് ജാക്കറ്റ് വെയർ ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് അങ്ങനെ കുറച്ച് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് അവർ തരും അത് മാൻഡേറ്ററി ആയിട്ട് അവർ അറ്റൻഡൻസ് ഒക്കെ എടുത്തിട്ടാണ് അവിടെ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്രയൊക്കെയാണ് നമ
നമുക്ക് ഈ ഒരു ഫുഡ് കഴിക്കാൻ പറ്റും രാവിലെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് പിന്നെ ലഞ്ച് ഡിന്നറ് അതിൻ്റെ ഇടയിൽ നമുക്ക് ചാ ചായയും സ്നാക്സും കിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ ലേറ്റ് നൈറ്റ് നമുക്ക് ഫുഡുണ്ട് ഒരു ട്വൽവ് തേർട്ടിക്ക് നമുക്ക് ലേറ്റ് നൈറ്റ് ഇപ്പോൾ വിശപ്പ് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ സമയത്തും ഒരു സ്നാക്സും ഒക്കെ നമുക്ക് കിട്ടും അങ്ങനെ ഫുഡിന് നമുക്കൊരു കുറവില്ലാത്ത ഒരു ഷിപ്പാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഫുഡ് നമ്മുടെ സൗത്ത് ഇന്ത്യനും നോർത്ത് ഇന്ത്യൻ ഫുഡ് നോൺ വെജ് വെജ് ചൈനീസ് എല്ലാവിധ ഫുഡ് ഐറ്റംസും നമുക്ക് ഇവിടെ അവൈലബിൾ ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇതൊരു കിഡ്സ് കോർണർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഇതാണ് അതായത് കുട്ടികൾക്ക് മാത്രം സെപ്പറേറ്റ് ഒരു ലൈൻ ഉണ്ട് അപ്പോൾ വലിയവരുടെ ഇടയിൽ അവർ നിൽക്കേണ്ട കാര്യമില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ വന്ന് കയറി കഴിയുമ്പോൾ നമുക്കൊരു ചായയും സ്നാക്സ് ബിസ്ക്കറ്റ്സ് അതുപോലെ ഈ പാവുഭജി പോലെയുള്ള സംഭവങ്ങളൊക്കെ അവർ അറേഞ്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് കയറിയ ഉടനെ തന്നെ കഴിക്കാം റെസ്റ്റ് എടുക്കാം കാരണം നമ്മൾ ഓൺ ബോർഡിങ്ങിൻ്റെ ഒരു ടയർഡ്നെസ് ഒക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് അങ്ങനെ ചായ ഒക്കെ കഴിച്ച് ഒന്ന് റീഫ്രഷ് ആവാനുള്ള ഫെസിലിറ്റി ഉണ്ട് സാൻഡ്വിച്ചസ് ഒക്കെ തരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് അതൊക്കെ കഴിച്ച് റെസ്റ്റ് എടുക്കാം ആദ്യത്തെ ഒരു ദിവസം അപ്പോൾ അതൊക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഫുഡിൻ്റെ റെസ്റ്റോറൻ്റ് ഏരിയയിൽ ഉള്ളത് എല്ലാവിധ ഫെസിലിറ്റീസും ഉള്ള ഒരു അത്യാധുനികമായിട്ടുള്ള ഒരു റെസ്റ്റോറൻ്റ് ആണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു പഞ്ച നക്ഷത്ര ഹോട്ടലിലൊക്കെ കാണുന്ന പോലെയുള്ള എല്ലാ ഫീച്ചേഴ്സും ഇവിടെയുണ്ട് ചായ ചൂടുവെള്ളം തണുത്ത വെള്ളം പിന്നെ മിൽക്ക് കോഫി ബ്ലാക്ക് കോഫി ജ്യൂസ് എല്ലാ സംഭവങ്ങളും നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് അവൈലബിൾ ആണ് മുൻപുള്ള വീഡിയോകളിലൊക്കെ ചില വീഡിയോസിൽ നമ്മൾ പറയുന്നത് കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇതിൽ ഫുഡ് കുറവാണെന്നൊക്കെ പക്ഷേ നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നവും നേരിട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല കാരണം നമുക്ക് ആ ഒരു പറ അവർ പറയുന്ന ഒരു ടൈമിംഗ് ഉണ്ട് രാവിലെ എയ്റ്റ് ടു ടെൻ അല്ലെങ്കിൽ ഉച്ചയ്ക്ക് ട്വൽവ് തേർട്ടി ടു ടു ഓ ക്ലോക്ക് അങ്ങനെ ആ ഒരു ടൈമിങ്ങിൽ നമ്മൾ കറക്റ്റായിട്ട് ചെന്ന് ചെന്ന് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഫുഡിന് ഒരു കുറവുമില്ല അത് മാത്രമല്ല ഫുഡൊക്കെ അവർ കറക്റ്റായിട്ട് റീഫില്ല് ചെയ്യുകയും ഒക്കെ നല്ല പ്രോപ്പറായിട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ അവിടെ നിന്ന് ചായയും സ്നാക്സ് ഒക്കെ കഴിച്ചതിന് ശേഷം എല്ലാവരും ഷിപ്പ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് കൊണ്ട് ടോപ്പ് ഡെക്കിൽ വന്നിട്ട് കാഴ്ചകൾ കാണാൻ വേണ്ടി കൊച്ചിയുടെ ആ ഒരു വിദൂര ദൃശ്യം നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഡെക്കിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കാണാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് കാണുന്നത് വൈപ്പിനും അതുപോലെ വല്ലാർപാടും ടെർമിനലും അങ്ങനെയുള്ള ഡീ എല്ലാ ഒരു നല്ലൊരു വ്യൂ ആണ് ഇതിൻ്റെ ടോപ്പിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഷിപ്പ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് കിട്ടുന്നത് ഈ ഷിപ്പിന് ഒരു കുലുക്കോ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു പ്രശ്നവും നമുക്ക് അനുഭവപ്പെടില്ല ചെറിയ ഒരു അനക്കം മാത്രമേ നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ അതായത് ഷിപ്പ് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒരു ദിശ മാറ്റുന്ന സമയത്ത് മാത്രം ചെറിയൊരു സൗണ്ട് ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് അതല്ലാത്ത സമയത്ത് നമുക്ക് ഇതൊരു ഷിപ്പാണെന്ന് പോലും ചില സമയത്ത് തോന്നില്ല മിക്കപ്പോഴും ഇതൊരു നമ്മളൊരു നല്ലൊരു റെസ്റ്റോറൻറ്റിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഹോട്ടലിലോ മാളിലോ ഒക്കെ ഇരിക്കുന്ന ഒരു പ്രതീതിയാണ് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ലഭിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്കിത് ഇപ്പോൾ ഷിപ്പ് ജസ്റ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത ഉടനെ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു പോർട്ടിൽ നിന്ന് നമ്മൾ മൂവ് ചെയ്യുന്നത് വേറൊരു ചെറിയൊരു ബോട്ട് വെച്ചിട്ട് അതാണ് വലിച്ചു കൊണ്ടുപോയി പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നത് ആ സമയത്ത് ഷിപ്പ് കാര്യമായിട്ട് പ്രവർത്തിപ്പിക്കില്ല അത് കഴിഞ്ഞ് ദിശയൊക്കെ കറക്റ്റായി കഴിയുമ്പോഴാണ് ഫുൾ സിംഗിളായി എൻജിനൊക്കെ കറക്റ്റായി വർക്ക് ചെയ്ത് പോയി തുടങ്ങുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു സമയത്ത് നല്ലൊരു സമയമാണ് മുകളിൽ നിന്ന് എല്ലാ കാഴ്ചകളൊക്കെ കാണാനും തീരത്തിൻ്റെ ആ ഒരു ബ്യൂട്ടി കൊച്ചിയുടെ ബ്യൂട്ടിയൊക്കെ നമുക്ക് ശരിക്കും കാണാൻ പറ്റുന്നത് ഈ ഒരു സമയത്താണ് നല്ലൊരു സായാഹ്ന സൂര്യൻ്റെ വെളിച്ചവും എല്ലാം കൂടി നല്ലൊരു സീനാണ് അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് അവിടെ നിന്ന് കാഴ്ചകളൊക്കെ കണ്ടതിന് ശേഷം നമുക്ക് താഴോട്ട് ഇറങ്ങി വരാം
അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതുപോലെയുള്ള ഒരു ബ്രോഷർ പോലെ ഒരു ഒരു ലീഫ്ലെറ്റ് നമുക്ക് എല്ലാ ദിവസവും നമ്മുടെ റൂമിൽ ഇവർ തരും അപ്പം നമ്മളുടെ ട്രിപ്പ് പ്ലാൻ അനുസരിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ത്രീ ഡേയ്സ് ആണോ അല്ലെങ്കിൽ ഫോർ ഡേയ്സ് ആണോ എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ട്രിപ്സിൻ്റെ ഡ്യൂറേഷൻ അതിനനുസരിച്ചിട്ടായിരിക്കും നമ്മുടെ റൂമിൽ ഈ റൂം ക്ലീനിങ് കഴിയുമ്പോൾ ഈ ഒരു നോട്ടീസ് പോലെയുള്ളത് കൊണ്ടുവന്ന് തരുന്നത് ഇതിൽ നമുക്ക് എന്തൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റും അതുപോലെ നമ്മുടെ സേഫ്റ്റി ഡീറ്റെയിൽസ് ഓഷ്യൻ ഷോപ്പ്സ് എന്തൊക്കെ നമുക്ക് ഷോപ്പിൽ നിന്ന് പർച്ചേസ് ചെയ്യാം അതുപോലെ കസിനോ ഡീറ്റെയിൽസ് പിന്നെ അന്നത്തെ ബ ഡാൻസ് പ്രോഗ്രാംസ് നമ്മൾ കയറുന്ന അന്ന് ബല്ലേ ബല്ലേ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞൊരു ഒരു നാടകം പോലെ ഒരു ഹിന്ദി ഡ്രാമ ഉണ്ടായിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ അതിൻ്റെ അകത്തുള്ള ഗെയിമിങ് ആർക്കേഡ് ഡീറ്റെയിൽസ് ചോപ് സ്റ്റിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ചൈനീസ് റെസ്റ്റോറൻറ്റ് ഡീറ്റെയിൽസ് പിന്നെ കിഡ്സ് അക്കാദമി എന്ന് പറഞ്ഞ കുട്ടികൾക്ക് ടൈം സ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒരു ഡിവിഷൻ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് മുഴുവൻ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുകൂടാതെ നമുക്ക് ഓരോ ദിവസവും അന്നത്തെ അതാത് ദിവസങ്ങളിലത്തെ ആക്ടിവിറ്റീസ് എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് ഈ ഒരു ബ്രോഷർ ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒന്നും മിസ്സാവില്ല ജസ്റ്റ് ഈ ഒരു ലീഫ്ലെറ്റ് കൈ പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതാത് സമയങ്ങളിൽ എന്തൊക്കെയാണ് നടക്കുന്നത് എയ്റ്റ് ടു നയൻ എം എന്താണ് നടക്കുന്നത് സൂര്യ നമസ്കാരം അതുപോലെ ഒരു മാൻഡേറ്ററി സേഫ്റ്റി ഡില് ഫോർ ഓ ക്ലോക്ക് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ദിവസത്തെ ഫുൾ ഷെഡ്യൂൾ നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് കിട്ടും ഇപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ ഞങ്ങൾ ഇവിടെ നിന്ന് കൊച്ചിയിൽ നിന്നാണ് ഓൺബോർഡ് ചെയ്തത് പക്ഷേ ഈ ഷിപ്പ് ആക്ച്വലി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് ജേണി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് മുംബൈയിൽ നിന്നാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ഡേ നമുക്ക് കവർ ചെയ്തിട്ടില്ല അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞ് സെക്കൻഡ് ഡേ തൊട്ടാണ് ശരിക്ക് നമുക്ക് വരുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ നാല് മണിയൊക്കെ ആകുമ്പോഴത്തേക്കാണ് ഇതിൽ കയറുന്നത് പക്ഷേ ഓൾറെഡി ഓൺബോർഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള മുംബൈയിൽ നിന്ന് ഓൺബോർഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ആളുകൾക്ക് വേണ്ടി രാവിലെ തൊട്ടുള്ള പ്രോഗ്രാംസ് ഇതിൽ കാണാൻ സാധിക്കും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ലഞ്ചിൻ്റെയും ഡിന്നറിൻ്റെയും ഒക്കെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഇതിൽ അവൈലബിൾ ആണ് നമ്മൾ അത് ജസ്റ്റ് ഫോളോ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒന്നും മിസ്സാവാതെ ഫുള്ളായിട്ട് കവർ ചെയ്യാൻ പറ്റും അതുപോലെ തന്നെ ബാറുകൾ എവിടെയൊക്കെയാണ് ഉള്ളത് അങ്ങനെയുള്ള ഫുൾ ഡീറ്റെയിൽസ് ഈ ഒരു ബ്രോഷറിൽ നമുക്ക് ഡെയിലി എല്ലാ റൂം ക്ലീനിങ് കഴിയുമ്പോൾ എല്ലാ ദിവസവും ഇത് നമ്മുടെ റൂമിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ അത് മിസ്സാവാതെ അത് എടുത്ത് അത് ഫോളോ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതാത് ദിവസത്തെ എല്ലാ പ്രോഗ്രാംസും ഫുഡ് ഐറ്റംസും ഫുഡ് ടൈമിങ്ങും അതുപോലെ എന്തൊക്കെ ഏരിയാസ് ഈ ഷിപ്പിൻ്റെ അകത്ത് അവൈലബിൾ ആണ് അതൊക്കെ നമുക്ക് ആസ്വദിച്ച് പോകാൻ പറ്റും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് ഡെക്കിൻ ടോപ്പ് ഡെക്ക് പൂളൊക്കെ ഉള്ള ഡെക്ക് ഇതാണ് ടെൻത്ത് ഫ്ലോറിലാണ് ഇത് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ടെൻത്ത് ഫ്ലോറാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും ഹാപ്പനിങ് ആയിട്ടുള്ള പ്ലേസ് ഇവിടെയാണ് നമുക്ക് സ്വിമ്മിങ് പൂൾ ഉള്ളത് പിന്നെ പൂൾ ബാർ ഉണ്ട് റോക്ക് ക്ലൈമ്പിങ് ഇവിടെയാണ് കിഡ്സ് അക്കാദമി ഇവിടെയാണ് റെസ്റ്റോറൻറ്റ് മെയിൻ റെസ്റ്റോറൻറ്റ് ഇവിടെയാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഡി ജെ പാർട്ടീസ് എല്ലാം നടത്തുന്നത് ഈ ഒരു ഡെക്കിലാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാവരും ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാവരും ഈ ഒരു ഡെക്കിൽ നമുക്ക് എപ്പോഴും കാണാൻ പറ്റും ഇത് കുട്ടികൾക്കായിട്ടുള്ള ജക്കൂസി പൂളാണ് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഹോട്ട് വാട്ടറും കോൾഡ് വാട്ടറും ഉള്ള പൂളുകളുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഇങ്ങനെ വെള്ളം നല്ല ഫോഴ്സിൽ നമ്മൾ നേരത്തേക്ക് അടിക്കുന്ന ജക്കൂസി ടൈപ്പ് സ്വിമ്മിങ് പൂൾസ് ചെറിയ പൂൾസാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഇതുപോലെ ഡാൻസ് പ്രാക്ടീസസ് ഉണ്ടായിരിക്കും എങ്ങനെയൊക്കെ നമുക്ക് ഡാൻസ് കളിക്കാം അതുപോലെ എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റ്സിൻ്റെ എങ്ങനെയൊക്കെ എൻ്റർടൈൻ ചെയ്യാമെന്ന് അവർ കറക്റ്റായി പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ടാണ് ഈ പ്രോഗ്രാംസ് ഒക്കെ നടക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ബോറടിക്കാതെ ഓരോ നിമിഷവും നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് സ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് കുറേ എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റ് മാനേജേഴ്സ് ഉണ്ട് ഇവരിങ്ങനെ പ്രോഗ്രാംസ് കണ്ടക്ട് ചെയ്ത് അതുപോലെ ഡാൻസിൻ്റെ സ്റ്റെപ്പുകൾ പഠിപ്പിക്കലും അങ്ങനെ പല രസകരമായിട്ടുള്ള പരിപാടികളും ഈ ഒരു ഇതെല്ലാം ഈ ബ്രോഷറിൽ നേരത്തെ കാണിച്ച ബ്രോഷറിൽ ഇതെല്ലാം മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ഒരു സമയത്ത് നമ്മൾ കറക്റ്റ് അവിടെ എത്തണം എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്കത് മുഴുവനായിട്ടും ആസ്വദിക്കാൻ
അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ ഡീറ്റെയിൽസും നമുക്ക് ആ ഒരു ഫുൾ സീനറി നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ നിന്ന് നോക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് കാണാം കൊച്ചിയുടെ ഫുൾ ഒരു വ്യൂ ഒരു ഏരിയൽ വ്യൂ അല്ലെങ്കിൽ വളരെ ദൂരെ നമുക്ക് നമ്മൾ വളരെ പരിചിതമല്ലാത്ത ഒരു വ്യൂ നമുക്ക് കിട്ടും ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ കയറി കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് നേരം നമുക്കിത് ലഭ്യമാവുള്ളൂ അപ്പോഴത്തേക്കും ഷിപ്പ് അവിടെ നിന്ന് കടന്ന് ഉൾക്കടലിലൊക്കെ കടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് കടൽ മാത്രമേ കാണാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു സമയത്ത് ഓൺ ബോർഡ് ചെയ്ത് കുറച്ച് സമയം നല്ലൊരു ഇതായി സ്പെൻഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇതാണ് ഇവരുടെ അകത്തെ മാർച്ചി തിയേറ്ററിൻ്റെ അകത്ത് ഡ്രാമാസ് ഡാൻസസ് അങ്ങനെയുള്ള പെർഫോമൻസ് വളരെ പ്രൊഫഷണൽസാണ് ഈ ഒരു പെർഫോമൻസ് എല്ലാം ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രോഗ്രാമുകൾ കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നത് കണ്ടാസ്വദിക്കാൻ സാധിക്കും ഒന്നും വീഡിയോ എടുക്കാൻ അലൗഡ് അല്ല നമ്മളത് കുറച്ച് ഒരു ആപ്പിൾ നമ്മൾ വീഡിയോ എടുക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് അവർ വന്ന് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞായിരുന്നു പക്ഷേ ജസ്റ്റ് ഒരു സാമ്പിൾ പോലെ നമുക്ക് കാണാം അത് വളരെ സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആൻഡ് പ്രൊഫഷണൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു അപ്രോച്ചാണ് നമുക്ക് ഒട്ടും മടുക്കാതെ തന്നെ ആസ്വദിക്കാൻ സാധിക്കും അതുപോലെ തന്നെ നമുക്കിതിപ്പോൾ നമ്മൾ നാല് മണി അഞ്ച് മണിക്ക് ഓൺ ബോർഡ് ചെയ്ത് ഡിന്നർ ആകുമ്പോഴത്തേക്കും ഇവരെല്ലാം സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും നമുക്ക് ഡിന്നർ ഐറ്റംസ് എല്ലാതും സെറ്റ് ചെയ്ത് വൈകുന്നേരം അതിൻ്റെ ഡിന്നറിൻ്റെ സമയം ഇവർ മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ടെൻത്ത് ഫ്ലോറിൽ ടെൻത്ത് ഡെക്കിൽ എയ്റ്റ് തേർട്ടി ടു ടെൻ തേർട്ടി ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ എയ്റ്റ് തേർട്ടി ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് അവിടെ എത്തി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാം അവർ കറക്റ്റായി സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അതിപ്പോൾ ഒരു എയ്റ്റ് തേർട്ടി എന്നുള്ളത് ഒരു നയൻ ഓ ക്ലോക്കോ നയൻ തേർട്ടി ആയാൽ പോലും ഫുഡ് അവർ റീഫിൽ ചെയ്യലും അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് അങ്ങനെ ഫുഡിന് ഷോർട്ടേജ് ഒരിക്കലും വന്നിട്ടില്ല ഞാൻ ഒരു മണിക്കൂർ രണ്ട് മണിക്കൂറിൻ്റെ അടുത്തായിട്ട് പോയിട്ട് പോലും നമുക്ക് ഫുഡൊക്കെ അവൈലബിൾ ആയിരുന്നു അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല പിന്നെ ഇവർ മെയിനായിട്ട് നമുക്ക് ഏതൊരു ബുഫേലും കാണുന്ന പോലെയുള്ള ഐറ്റംസ് എല്ലാം നല്ല രീതിയിൽ ഇവർ അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വൈകുന്നേരം എട്ട് മണി വരെയാണ് സ്വിമ്മിങ് പൂൾ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് അത് കഴിയുമ്പോൾ സ്വിമ്മിങ് പൂൾ എല്ലാം നെറ്റ് വെച്ച് അടച്ചിടും അപ്പോൾ അതുവരെയാണ് നമുക്ക് സ്വിമ്മിങ് പൂളൊക്കെ ആസ്വദിക്കാൻ സാധിക്കുക അപ്പോൾ ഇത്രയൊക്കെ ആവണ ഇന്നത്തെ ആദ്യത്തെ ദിവസത്തെ ഒരു കൊർഡീലിയ ക്രൂയിസ് ലക്ഷദ്വീപ് ട്രിപ്പിൻ്റെ ആദ്യത്തെ ദിവസം കൊച്ചിയിൽ നിന്ന് ഓൺ ബോർഡ് ചെയ്യുമ്പോഴുള്ള വിശേഷങ്ങൾ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഈ ഒരു വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഇനിയും അടുത്ത നമ്മുടെ ഡേ ടു ത്രീ ഫോർ ആക്ടിവിറ്റീസും അതുപോലെ തന്നെ പ്ലേസസ് ഒക്കെ കാണുന്നതിനായിട്ട് എല്ലാവരും വീഡിയോസ് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക വീഡിയോസൊക്കെ ലൈക്ക് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനും റിലേറ്റീവ്സിനും ഒക്കെ നമ്മൾ ഈ ഒരു വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക വളരെ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരിക്കും ഈ ഒരു ക്രൂഷിപ്പിൻ്റെ ഇത് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഇത് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും താങ്ക് യു താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ് 